ఎలా ఉన్నారు అని నేను అడగను భోం చేశారని అసలు అడగను నేను చెప్పేది జస్ట్ నా లైఫ్ మొత్తం ఉన్న ఫిలాసఫీ ఓన్లీ టూ లైన్స్ మీ చావు మీరు చావండి నా చావు నేను చేస్తా సో సార్ కొంచెం ఒక చిన్న మిస్టేక్ చేశారు ఇప్పుడు మాట్లాడింది డేంజరస్ సినిమాకి ఎల్జీబిటీకి ఏం సంబంధం లేదు ఒక అందమైన అమ్మాయిని చూడటానికి ఇష్టం ఉన్న అందరికీ ఇద్దరు అందమైన అమ్మాయి అది ఒక సోషల్ ఇష్యూ అది ఎందుకు ఉండాలి ఎందుకు ఉండకూడదు అని ఒక హైఫండ ఒక ప్రజలకి ఒక మెసేజ్ ఇవ్వాలనే దురుద్దేశం నాకు ఏమాత్రం లేదు ఏది యా సో యా సో బేసిక్గా అంటే నా ఉద్దేశంలో అమ్మాయిలు అంటే అబ్బాయిలకి ఇష్టం అమ్మాయిలకు కూడా ఇష్టం అని నా నమ్మకం నేను అమ్మాయి కాకపోయినా నాకు తెలిసిన అందరు అమ్మాయిలు అదే దాంట్లో నిన్న డబుల్ డేంజరస్ అశూ రెడ్డి కూడా ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే నే ఇప్పుడు నేను మీరు అంటే ఒక గవర్నమెంట్లో కీ పోస్ట్ ఉండే సివిల్ సర్వీసెస్కి ప్రిపేర్ అయ్యే మీరు మీరు అందరూ కూడా లెస్బియన్స్ అనగానే కేరింతలు కొడుతున్నారు సో బే సో బేసిక్గా అంటే ద టు బీ ట్రూత్ఫుల్ ఈజ్ ద గ్రేటెస్ట్ థింగ్ ఆఫ్ లైఫ్ యా దట్ ఈస్ ద పాయింట్ మేక్ యాజ్ ఫార్ ఈజ్ వాట్ హీస్ సే సో నెక్స్ట్ సో ఈ ఇష్యూస్ నేపథ్యంలో ఇప్పుడు చెప్పినట్టుగా is it natural or sir like what a uh, artificial activity i did it sir artificial is i think i think sir anything you feel from inside is obviously natural hmm. yeah so ipo mari deeniki idi natural ayinappudu deeniki same sex marriages ki sambandhinchi nina delhi high court lo oka case pettaru same sex marriages delhi high court lo case pettaru daniki sambandhinchi april lo april lo malli hearing undi 2018 lo supreme court already repealed section of uh, legalizing relationships i mean same sex relationships so basically are the point here yeah so mari idi ante nenu adigade entante idi natural ayinappudu deeniki legal support enduku avasaram untu sir see natural anedi the point to approve sex anedi there are two functions to it one is procreation reproduction and second is pleasure okay ee cinema nenu pleasure kosam thesa reproduction kosam ga appudu each person ki elanti feeling untadi anedi oka oka meeru aa feeling anedi meeku ochindi andarki undali andarki ade feeling untene natural anedi it is a very discriminatory kind of a aspect appudu supreme court legalize chesindi this is as natural as heterosexual స్టేట్ రిలేషన్షిప్స్ అనేదే దట్ ఈస్ ఆర్డర్ అంటే ఇప్పుడు సుప్రీం కోర్టు టూ థౌజండ్ నైన్ నుంచి కూడా ఎల్జీబిటీ హక్కులు ఉంటాయి తర్వాత ఎల్జీబిటీలకి సమాజం అంతా సారీ చెప్పాలి ప్రెజరైజ్ చేస్తాం ఇవి అనేటటువంటి స్టేట్మెంట్స్ చాలా మట్టుకు ఇచ్చారు సుప్రీం కోర్టు ఇటువంటి తీర్పులు ఇచ్చినప్పటికీ కూడా ఈ వర్గం పట్ల ఒక హరాస్మెంట్ అనేది సొసైటీలో ఇంకా జరుగుతుంది వీళ్ళ పట్ల చులకన భావం అంటే రెడిక్యూల్ చేసి వాళ్ళు అనగానే నమ్మడం అయితే ఇలాంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కంటిన్యూ అవుతూనే ఉన్నాయి సో ఫండమెంటల్గా మరి ఈ యాటిట్యూడ్ చేంజ్ కావాలంటే సుప్రీం కోర్టు తీర్పులు జరిపో ఈవెన్ పార్లమెంట్ చట్టాలు కూడా జరిపేటట్లేవు మరి ఏం చేయమంటారు సార్ సో ఇప్పుడు ఏ సోషల్ ఈవీలు అయినా కూడా ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు గోవే ఒకే ఒక్క రోజున ఇప్పుడు మీరు స్త్రీలకి ఓటు హక్కు ఉండకూడదు లేకపోతే ఇలాంటి బట్టలు వేసుకోవాలి ఇలాంటి సోషల్ లీవిల్స్ అన్నీ ట్రెడిషనల్గా మీకు హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ నుంచి అవి ఇన్ దర్ కమింగ్ యూనో అది ఒక్కొక్కటి వెళ్ళిపోయినప్పుడు మీకు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఏ వేలో బతకాలనుకునే ఫ్రీడమ్ అనేది ఇట్ కీప్స్ ఆన్ అడ్వాన్సింగ్ విచ్ ఈస్ వాట్ వన్ పార్ట్ యూనో సెకండ్ పార్ట్ ఇప్పుడు డేంజరస్ సినిమా ఉద్దేశం కూడా అదే ఎందుకంటే ఒక మీరు ఒక అమ్మాయి అబ్బాయి లవ్ స్టోరీలు వేలు చూస్తుంటారు 
అది ఎవరు క్వశ్చన్ చేయరు ఎందుకంటే అది యాక్సెప్టెడ్ నార్మల్సీ అనేది థింగ్ ఇది ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నాం కాబట్టి ఒక మామూలు రెగ్యులర్ కమర్షియల్ సినిమా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అమ్మాయి అబ్బాయి ఇద్దరు అమ్మాయిలు ప్రేమలో పడి చేసుకుంటే ఎలా ఉంటుందని ఆలోచనతో నేను చేశాను సో దిస్ ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ది సేమ్ థింగ్ టువర్డ్స్ నార్మలైజింగ్ వాట్ పీపుల్ థింక్ ఈజ్ ఆఫ్ యా ఇప్పుడు ఇటువంటి బిహేవియర్ న్యాచురల్ ఎప్పుడైతే అనుకుంటాము ఆ బిహేవియర్ని సొసైటీలో ఫండమెంటల్గా కుటుంబం నుంచి యాక్సెప్టెన్స్ ఉంటుంది అంటే ఒక హోమోసెక్షువల్ బిహేవియర్ కానీ ఆ ట్రాన్స్జెండర్ బిహేవియర్ కానీ ఇటువంటి ఎగ్జిబిట్ చేసినప్పుడు పేరెంట్స్ ఇమీడియట్గా ఆ పిల్లల్ని కౌన్సిలింగ్కి తీసుకెళ్తారు అంటే ఎప్పుడైతే ఒక సైకియాట్రిస్టిక్ కౌన్సిలింగ్ తీసుకెళ్ళవు అయితే పిల్లల్ని పిచ్చి వాళ్ళుగా ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పేరెంట్స్ కన్నా మూర్ఖులు ఎవరు ఉండరు ఎందుకంటే వాళ్ళు ముప్పై సంవత్సరాల క్రితం వాళ్ళు ఎలాంటి ఛాదస్తం భావంలో వాళ్ళ పేరెంట్స్ నేర్పించారు దాని నుంచి వాళ్ళు బయటికి రాలేరు అప్పుడు వాళ్ళ నుంచి మనం బయటికి రావాలి అది సీక్రెట్గా అన్నా రావచ్చు బహిరంగా రావచ్చు వాళ్ళు మీ మీకున్న పరిస్థితులు బట్టి నన్ను చాలాసార్లు కొంతమంది అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీరు మీలా బతకాలంటే ఏం చేయాలండి నేను ఫస్ట్ ఫ్యామిలీని వదిలేయాలి సెకండ్ దేవుణ్ణి వదిలేయాలి థర్డ్ సమాజంలో ఏ నా కొడుకు ఏమనుకున్నా కేర్ చేయకూడదు నాలుగోది ఎడ్యుకేషన్ వదిలేయాలి అది ఈ ఈ సందర్భంగా నేను అంటే మీ దగ్గర ఒక ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఉండి ఇలా మాట్లాడితే మీరు నన్ను ఇక్కడే చంపి పాతేసి ఏమైనా చేస్తే నేను ఏం చేయలేను కాకపోతే మీరు ఇచ్చిన రెస్పాన్స్ బట్టి ఈ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫీషియల్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళ నుంచి నన్ను కాపాడమని నా రిక్వెస్ట్ మీరు చెప్పిన ఈ మాటలు కూడా వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ సార్ కదా దాంట్లో వాళ్ళు కొత్త విషయం అది అది చాలా అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్ ఆయన చెప్పింది ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు యాక్చువల్గా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇంకా యువర్ యువర్ గెటింగ్ ఎడ్యుకేటెడ్ మీ ఎడ్యుకేషన్ గురించి మీకు ఎప్పుడు తెలుస్తుంది రియల్ లైఫ్లోకి వెళ్ళి దాన్ని యాక్చువల్ వెన్ యూ స్టార్ట్ మేకింగ్ ఏ లివింగ్ మీరు ఇన్ని సంవత్సరాలు ఇక్కడ కూర్చుని ఏం చేశారు అనేది అప్పుడు తెలుస్తుంది ఇప్పుడు తెలియదు నాకు నేను అది ఆ ఫేజ్ దాటాను కాబట్టి నేను ఐఎమ్ వైజర్ ఇన్ ద కాంటాక్స్ సో ఎడ్యుకేషన్ వద్దు అంటూనే ఆయన చాలా ఎడ్యుకేట్ చేశారు మిమ్మల్ని సార్ మీరు తవ్విన గోతిలో మీరే పడ్డారు సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే గవర్నెన్స్లో మూడో చాప్టర్లో ఎడ్యుకేషన్ గురించి ఉంది అది చదువు దానికి ఈ ఐడియాస్ అప్లై చేసుకోండి తర్వాత ఆయన ఇట్లా మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనం చూస్తే హీ సీమ్స్ టు బీ ద మోస్ట్ యాంటీ సోషల్ యాంటీ నేషనల్ అండ్ టెర్రరిస్ట్ లాగా కనపడతారు కానీ Kari, he is the most law-abiding citizen in this country. Now, he has been in the country for the first time. He has been in the country for the first time. So, that is so dedicated. I am talking about this, I am talking about this. I am talking about this Me Too campaign. That's the biggest thing, yeah. that is because i genuinely from the heart have a tremendous respect both for women and sex so mari itta law abiding citizen ga unna tondi meeru chattam gurinchi eyna telusukuntara lekapothe eyna statements ichchade that's that's a good question ipudu nen entante oka society ni discipline cheyataniki there are various factors okati religion untade ఇంకోటి మొరాలిటీ ఉంటుంది ఇంకోటి సోషల్ యాక్సెప్టెన్స్ ఉంటుంది ఫోర్త్ది ఒక గిల్ట్ విచ్ కమ్స్ అగైన్ ఫ్రమ్ ద అండ్ దెన్ ఫిఫ్త్ది లా ఈ డిస్క్రిమినేషన్ ఎందుకు పెట్టారంటే లా అనేది ఒక సొసైటీలో అందరూ ఉండడానికి ఇలాంటి ఇలాంటి సెక్షన్స్ ఉంటాయి ఇది చేయకూడదు అది చేయాలి ఇది చేస్తే అంత సెక్ష అవుతుంది అది ఇది రిలీజన్ ఏమో పాపం పుణ్యం నువ్వు ఇలా చేస్తే నీకు నరకంలో నిన్ను కొడతో కొడతారు నూనెలో వేయిస్తారు అనేది ఒక అన్నోన్ ఎలిమెంట్ని చూసి భయపెట్టడానికి ట్రై చేస్తారు 
మూడోది సోషల్ యాక్ట్ నువ్వు ఇలా చేస్తే నేను నైబర్స్ ఏంటి అలా చేస్తాడు ఆవిడ ఇదో ఏదో రామకి పిచ్చి కింద ఆడు అమ్మాయిలతో ఏంటి ఆడు పొరులుతాడు నేల మీద ఇదంతా సమాజం ఏమనుకుంటుంది అని అనేది అదొకటి ఇంకోటి ఏంటంటే మొరాలిటీ అంటే కొంచెం గీళ్ళతోటి ఇప్పుడు పక్ పక్ అంటే ఈవెన్ మీరు ఒక క్రిస్టియానిటీ కానీ కొన్ని రిలీజన్స్లో పక్కింటోడి భార్యని చూడకూడదు అంటారు కానీ పక్కింటోడి భార్య దీపిక పడుకోలో ఉంటే చూడకుండా ఎలా ఉంటారు రాజుని చూసిన కళ్ళతో మగుడిని చూస్తే మొత్తం ఏదైనా ఒక సామెత ఉంది అప్పుడు పక్కింటోడి భార్య చాలా అందంగా ఉండి మీరు ప్యాన్ చేసి మీ మీ భార్యని చూస్తే అది అప్పుడు ఇంకా అది కానీ అది బయటికి చెప్తారు ఆడు చూసే చూస్తూనే ఉంటాడు సో ఇప్పుడు నేను పర్సనల్గా ఈ మొత్తం చెప్పిన ఈ నాలుగు ఆస్పెక్ట్స్లో నేను కేవలం లాని ఒక్కటే నేను అవాయిడ్ చేస్తాను దానికి కారణం ఏంటంటే నేను సొసైటీలో ఉన్నాను నేను ఇప్పుడు స్వర్గం ఉందనుకోండి స్వర్గం కూడా ఏం చేస్తారు నువ్వు ఇక్కడ చాలా మంచిగా ఉండి పెద్దల్ని బాగా చూసుకుని అన్నీ చేస్తే నీకు రంబా ఉరసి మేనకా ఇస్తా అంటారు తర్వాత అమృతం ఇస్తా అమృతం అనేది గ్రేప్ జ్యూస్ అయితే అవ్వదు అదేదో ఆల్కహాల్ అయి ఉంటుంది మోస్ట్లీ ఐ ఐ హోప్ ఇట్స్ ఓడ్క కానీ అది నాకు ప్రాబ్లం లేదు ఎందుకంటే నేను స్వర్గానికి వెళ్ళే సమస్య లేదు నేను చేసిన అనేది ఓకే ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ నేను ఇక్కడ అంతా మంచిగా ఉండి అంటే సొసైటీ దృష్టిలో మంచిగా ఉండి చచ్చిపోయి పైకి వెళ్ళేక అసలు రంభవరిసి లేరు అనుకోండి ఏరియా వాట్ అంటే అప్పుడు వాళ్ళు ఎవరు చెప్పాడు నీకు అంటాడు నేను నేనేం చెప్పానా వచ్చి అందుకని ఎ బర్డ్ ఇన్ హ్యాండ్ ఈజ్ వర్త్ టూ ఇన్ ద బుష్ అనే దాంట్లో ఆ రంభవరిసి మ్యాన్గా ఇక్కడే ఎత్తుకుంటా నేను ఓకే సో అది ఐ డోంట్ వాంట్ టేక్ ఎ ఛాన్స్ అది 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 పాయింట్ ఓకే సో తర్వాత నేను నా నా ఏమంటారు దాన్ని నా మనస్సులో ఫీల్ అవుతుంది లేకపోతే ఇంకోటికి తెలియాల్సి తెలిసే సమస్య లేదు అన్లెస్ యు ఆర్ ఇన్ అదర్ గై షూస్ యూ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ద ట్రూత్ అప్పుడు మారల్ ఆస్పెక్ట్ అనేది అది పట్టించుకోను లీగల్ ఎందుకు పట్టించుకోని ఇందాక చెప్పినట్టు నేను ఇప్పుడు సొసైటీలో ఉన్నప్పుడు నాకు రోడ్లు ఉన్నాయి లేకపోతే బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయి ఎన్నో సౌకర్యాలు సెక్యూరిటీ అంతా కల్పిస్తుంది సో అందరి కోసం ఏది కరెక్ట్ అనేది కొన్ని లాస్ వాళ్ళు ఫిక్స్ చేశారు ఆ లాస్లో నేను కొన్ని ఒప్పుకోకపోవచ్చు కానీ ఇంత జనరల్ గుడ్ ఆఫ్ అన్ యావరేజ్ ఎందుకు నేను ఒప్పుకోకపోవడానికి నా మెంటాలిటీ నా పర్సనాలిటీ నా సెన్సిబిలిటీ అనే ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి విచ్ ఈస్ నాట్ ద ట్రూ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ యూనో అందుకని నేను పాటిస్తాను వై ఐ మై లవ్ బిడింగ్ సిటిజన్ బికాస్ మీరు వేరే ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు దాన్ని బట్టి మనం ఎలాగ నా ఇంట్లో లాగా ఉండటానికి ఛాన్స్ లేదు దట్ ఈస్ వన్ రీజన్ లేక కానీ ఇప్పుడు నేను అడవిలో చేయించడానికి నిర్ణయించుకున్నాను కానీ అప్పుడు లావడు వాడి పాటిస్తాను ఎందుకంటే జంతువులకు లా ఉండదు కాబట్టి అది అది సో ఆల్వేస్ మీరు ఏ రిస్ట్రిక్షన్ తీసుకుంటారో ఉన్న ఆప్షన్స్లో ఏదేది మీకు అవసరం ఏదేది అవసరం లేదు ఏదేది ఉంటే మీ ఏ ప్లెజర్ స్కూల్ పోతారు అనే ఒక థాట్ ప్రాసెస్ని నేను చాలా సిన్సియర్గా స్టడీ చేసి తీసుకున్న డిసిషన్ అది యూనో సో అప్పుడు ఇప్పుడు ఒకవేళ నేను ఒక ఏమంటారు దాన్ని ఇప్పుడు 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 నిన్న నేను పెట్టిన అశోక్ రెడ్డి వీడియో ఉందనుకోండి అది యాక్చువల్గా నేను అమ్మాయి ఒకసారి నేను ఇంకో వేరే వీడియోలో నా చెంప మీద కొట్టింది అది ఎంతమంది హర్ట్ అయిపోయారు దాంతో హర్ట్ అయిపోయినప్పుడు నేను ఇది ఇంటర్వ్యూలో కూడా చెప్పాను అప్పుడు నేనేంటి వాళ్ళు ఏంటి ఒక ఆడదాన్ని కిందగా చూస్తున్నారా లేకపోతే ఒక చిన్న ఒక అలా చూస్తున్నారా అనేది ఒక ఒక ఆస్పెక్ట్లో వాళ్ళందరి మీద పగ తీర్చుకోవటానికి బుద్ధి చెప్పటానికి ఆ అమ్మాయి కాళ్ళు ముందు పెట్టుకున్నా అంటే వాళ్ళ ఉద్దేశంలో ఇంకా డౌన్ అది 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 బేసిక్ ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే మనం ఒక ఎంత ఏది నిజంగా మనకంటే ఇప్పుడు అది అది ఒక దేవుడు నేచర్ ఇచ్చిన ఆస్పెక్ట్ అది వాట్ ఎవర్ యువర్ వ్యూ టాకింగ్ అది ఎపిసోడ్ నేను ఏం చెప్పానంటే ఇప్పటికి ఇప్పుడు మొహం ఉంది ముంగురు నీ ముంగురులు ఎంత బాగున్నాయి నీ కళ్ళు నీ ముక్కు నీ పెదాలు అక్కడ అయిపోతుంది ఆ కిందకి వెళ్ళరు ఎందుకు ఎందుకు వెళ్ళరు ఎందుకంటే మీ మొహం కింద ఉన్నాయి అని బడుగు వరగాల వాళ్ళని వేరే కాస్ట్ లోవర్ కాస్ట్ ఫేస్ ఒకటే అప్పర్ కాస్ట్ అందుకని ఆ డిస్క్రిమినేషన్ కలిగించాలని కింద ఉన్న వాటి కోసం నేను పోరాడుతున్నా నా రెవల్యూషన్ 
స్కాల్ మార్క్స్ కమ్యూనిజంలో చేసిన దానికి బడుగు వర్గాన్ని పైకి తాటడం కానీ తెచ్చిన ఒక రెవల్యూషనే అదే ప్రాసెస్లో మీరు కమ్యూనిజం అని తీసేసి అమ్మాయి ఫేస్ కింద పార్ట్స్ అని నా రెవల్యూషన్లో భాగం ఏంటి ఏంటి సార్ అలాగే వస్తున్నారు నేను కాదు నేను ఒకే క్వశ్చన్ కదా ఇప్పుడు నేను చెప్పింది అవునా కదా అందుకని ఇక్కడ ఈ రూమ్లో ఉన్న అమ్మాయిలందరికీ నా విజ్ఞప్తి అబ్బాయిలు అలా చేసినప్పుడు అది మీ బడుగు వర్గాల కోసం పోరాడుతున్నాడని గుర్తించండి తర్వాత మీ చెంప మీద కొట్టినప్పుడు ఒక అమ్మాయి సమాజంలో చాలామంది బాధపడిపోయారండి మీ చెంప మీద అమ్మాయి కొట్టిందని చెప్పి చాలామంది హర్ట్ అయ్యారంట సో ఈ సొసైటీలో అమ్మాయి చేతిలో చెంపదెప్ప తినని మగవాడు ఎవరైనా వంటారా రెండు అమ్మాయి మీ చెంప మీద కొట్టి చాలామంది హర్ట్ అయ్యారంట కానీ ఈ సొసైటీలో అమ్మాయి చేతిలో చెంపదెప్ప తినకుండా ఎవరైనా మగవాడు ఉంటాడా కొట్టించుకోకుండా ఉన్నటువంటి అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏ దాంట్లో ఉన్న ఒక డా డామినెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఒక సబ్మిసివ్ ఆస్పెక్ట్ ఉంటుంది సో అది జెండర్ తోటి సంబంధం లేదు నేను అంటే యాక్చువల్గా నా ఉద్దేశంలో అమ్మాయిలకు ఉన్న స్ట్రెంగ్త్ కానీ ధైర్యం కానీ అబ్బాయిలకి టెన్ పర్సెంట్ కూడా ఉండదు ఎందుకంటే వాళ్ళకు ఉన్న పవర్ వాళ్ళకి తెలుసు ఇప్పుడు మీరు మనుషుల పక్కన పెట్టి ఇప్పుడు అంత పెద్ద సింహం కూడా ఆడ సింహం ముందు పిల్లలే అయిపోతుంది అసలు అది ఆల్రెడీ డిజైన్ చేసాడు నేచర్లోనే ఆ డిజైన్ ఉంది ఈ నాస్పెక్ట్లో సో అప్పుడు ఇంకోటి ఏంటంటే మగ మగవాళ్ళు వాళ్ళు బిగినింగ్ డేస్లో నువ్వు లేకపోతే నేను బతకలేదు అని ఈ డైలాగ్స్ అన్నీ చెప్పేసి కమిట్ అయి కమిట్ అయిపోతారు కమిట్ అయిపోయిన తర్వాత అది మెయింటైన్ చేయలేదు మెయింటైన్ చేయనప్పుడు ఒక గిల్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ గిల్ట్లోంచి ఒక డిటెస్మెంట్ వస్తుంది అది అప్పుడు అమ్మాయి పసిగట్టి ఆ గిల్ట్ అనే దాన్ని ఒక్క దాన్ని ఒక స్ట్రెంగ్త్గా తీసుకుని ఆడ జీవితాన్ని నాశనం చేస్తారు ఆడు ఏడ్ చేసి ఆడు ఉదయం చేసి ఎందుకు పెళ్లి చేసుకున్నాను రా బాబు ఇది యా సర్వ నాశనం అది కరెక్ట్ యా ఇప్పుడు మ్యారేజ్ అనేది ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్గా ఇండియన్ సొసైటీలో చూస్తుంది ఒక ఇండివిజువల్ ఇద్దరు ఇండివిజువల్స్ మధ్య జరిగేటటువంటి వ్యవహారం కన్నా ఇద్దరు రెండు ఫ్యామిలీస్ మధ్య జరిగేటటువంటి వ్యవహారంగా చూస్తుంది సో ఇప్పుడు మనం అనుకున్నట్టుగా మీ సబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో హ్యూమో సెక్షువాలిటీ అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ ఇండివిజువల్స్కి సంబంధించింది లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ అనేది ఇండివిజువల్స్కి సంబంధించింది ఈ లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ అనేది నాకు తెలిసి చాలా కాలంగానే ఉంది నార్మల్గానే ఉంది ఇద్దరు పురుషులు ఇప్పుడు సపోజ్ ఇద్దరు బాయ్స్ ఒకే రూపంలో ఉంటుంటారు దాన్ని లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్పే అనొచ్చా ఆర్ లేకపోతే దీన్ని డిస్క్రి ఇది నాకు మీరు మీ మీ పర్సన్ ఏదో చెప్పబోతున్నారని అనుమానం ఉంది రెండు పాయింట్ ఇప్పుడు ఈ కలిసి జీవించడం అనేటటువంటిది ఉన్నప్పుడు దానికి మ్యారేజ్ చేసుకోవడానికి కావాల్సిన చట్టం చేయాలి అని డిమాండ్ చేయడంలో ఉద్దేశం ఏంటి సార్ సి దీనికి ఒక ఫండమెంటల్ బేస్ పాయింట్ ఏంటంటే రిలేషన్షిప్ అనేది నా ఉద్దేశంలో ఆ వ్యక్తి మీ జీవితంలో రావటం వలన మీ హ్యాపీనెస్ పెరగాలి ఓకే ఒక లైఫ్లో మీరు బతుకున్న దానికి ఒక ఇది ఉండి తను లేకపోతే ఏదో వెలితి ఫీల్ అవటం అది పర్సనల్ విషయం అది ఇప్పుడు కానీ మనకి మ్యారేజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అనేది ఒక సమాజం సమాజం కోసం పెట్టింది ఒక ఫెమిలియల్ స్ట్రక్చర్ అనేది లేకపోతే టు మెయింటైన్ సొసైటీ ఫర్ ది అడ్మినిస్ట్రేషన్ విల్ బీ వెరీ డిఫికల్ట్ ఓకే కానీ మీ పేరెంట్స్ చేశారు సమాజం చేసింది కానీ వాళ్ళిద్దరూ మీ బెడ్రూమ్లోకి రారు సో మీ బెడ్రూమ్లో అయ్యేది మీ ఒక్కరికి తెలుస్తుంది సో అప్పుడు నాకు ఈ మధ్య నాకు తెలిసిన ఒక అమ్మాయి పె పెళ్ళి అయిన తర్వాత అరేంజ్ మ్యారేజ్ టూ మంత్స్ షీ వాంట్ టు టేక్ డైవర్స్ ఎందుకు అంటే హీఈస్ బోరింగ్ పర్సన్ అది అది సూపర్ రీజన్ అది 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 యాక్చువల్గా ముందు తెలియదు ఇప్పుడు తెలిసింది అంతకన్నా ఇంకేం కావాలి రీజన్ యూనో 
రెండోది ఇప్పుడు ఈ ఈ అమ్మాయి ఏమో చాలా డామినెంట్ యాజ్ అ పర్సన్ తను ఏదో కాళ్ళ మీద కాలు వేసుకుని కూర్చుని హలో అనడానికి ఇలా అంటుంది ఏదో అంత అలాంటి అమ్మాయి అతను చాలా మంచివాడు ఎందుకు మంచివాడు అంటే వచ్చారండి కూర్చుంటారా అండి భోజనం చేస్తారా అండి ఆడు అతి మర్యాద అందరిని చేస్తారు ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయికి ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇలాంటోడు బెడ్రూమ్లో ఏం చేస్తాను చాలా ఈజీగా ఊహించుకోవచ్చు అప్పుడు అందుకని అంటున్నా బెడ్రూమ్లో ఏం జరుగుతుందో సొసైటీకి తెలియదు పేరెంట్స్కి తెలియదు వాళ్ళు ఎంతసేపు ఎంత మర్యాదస్తుడు అంటున్నాడు సో ఐ థింక్ రిలేషన్షిప్ షుడ్ బి వెరీ వెరీ పర్సనల్ వాళ్ళు లివిన్ చేస్తున్నారా లేకపోతే ఏదో మూడ్ వచ్చినప్పుడు కలుస్తారా ఒకసారి రెండుసార్లు లేకపోతే సడన్గా ఒకరోజు కలవటం ఆపేస్తారా అనేది చాలా పర్సనల్ డెసిషను నో బడీ హ్యాజ్ ఎనీ బిజినెస్ టు గెట్ ఇన్ టు దాట్ ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టుగా ఎవరు కొత్తగా ఒక అమ్మాయి పరిచయం అన్నారు మీరు ఇంత సులభంగా అమ్మాయిలు ఎలా పరిచయం చేసుకుంటారు అబ్బా నా సీక్రెట్ కొట్టేద్దామని ఓకే బట్ ఐ వాంట్ సీరియస్లీ ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్ పాయింట్ ఏంటంటే ఐ ఫీట్ నాట్ అబౌట్ అమ్మాయిలు ఎనీథింగ్ ఒక రిలేషన్షిప్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వడానికి ప్రథమ కారణం అవతల వ్యక్తి మీ సిన్సియారిటీని మీ ఆనెస్టీని నమ్మాలి అది ఇట్ ఈస్ యూనివర్సల్ నాట్ అబౌట్ గర్ల్స్ సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ దే లైక్ మై మీ బీయింగ్ ఆనెస్ట్ అప్పుడు నేను అన్ని పార్ట్లు సమానంగా చూస్తాను డిస్క్రిమినేషన్ ఈను అనేది ఫస్ట్ నచ్చుతున్నాను అది నేను అప్పర్ కాస్ట్ లోవర్ కాస్ట్ అనేది ఉండదు అది యా నేను ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒకటి ఒక ఢిల్లీ అమ్మాయి ఢిల్లీ నుంచి చూసిన అమ్మాయి తను నన్ను కలిసినప్పుడు షీ వాజ్ వేరింగ్ ఏ లైక్ ఎ షార్ట్ స్కర్ట్ అండ్ షీ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ ఆ పార్టీ అప్పుడు గెలిచింది అరవింద్ కేజ్రీవాల్ కేజ్రీవాల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎలా ఉండబోతుంది అని తను చెప్తాను నేను ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తిని నాకు లాస్ట్ అంటే వాట్ ఇంత ఇంత టైం నుంచి ఏదైతే మీరు చెప్తున్నారో నాకు దానికన్నా వంద రెట్లు ఎక్కువ నా కాన్సన్ట్రేషను మీ తొడల మీద ఉందని చెప్పా ఎందుకంటే యూ కాంట్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ నేను మీరు చెప్పేది వినటానికి మీరు ఒక డిస్ట్రాక్షన్ మీరే క్రియేట్ చేశారు సో అప్పుడు నాకు దాని మీద ఉన్నప్పుడు నాకు మేము చెప్పే మాటల మీద ఇంట్రెస్ట్ పడము యూనో అని చెప్పి నాకు నాకు ఆ పార్టీ మొత్తం గెలిచిన ఓడిన ఢిల్లీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అయినా అవ్వకపోయినా నీ టు ఐ డోంట్ కేర్ బట్ ఐ కేర్ అబౌట్ యువర్ థైస్ అని చెప్పారు సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీ దృష్టిలో మీ థైస్ కన్నా ఆ పార్టీ ఎందుకు ఎక్కువ అది కూడా చెప్పండి నా కన్నా ఎందుకంటే దానికి మీరు ఓనర్లు కాబట్టి మీరు కేర్ మీరు దాన్ని కేర్ చేయరు నేను ఓనర్ని కాదు కాబట్టి నేను కేర్ చేస్తాను అది క్లారిటీ అంటే దిస్ క్లారిటీ ఈజ్ వాట్ దే లైక్ దట్ ఈస్ టు ఆన్సర్ యూర్ క్వశ్చన్ సార్ ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వకుండా నేను ఉట్టి థైస్ గురించి మాట్లాడితే వల్గర్గా ఉంటుంది దానికి లాజిక్ ఇచ్చినప్పుడు అది ఉండదు యా ఎవరన్నా క్వశ్చన్స్ ఉంటే దే కెన్ ఆస్క్ ఎనీ క్వశ్చన్ సార్ ఎనీ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఎనీ క్వశ్చన్ వాళ్ళు ఇష్టం నేను ఎవరి ఇష్టాన్ని నేను రిసీవ్ చేయను గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ సార్ నాకు ఒకటి కాదు త్రీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి నేను మూడు అడుగు ఫస్ట్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అని చెప్పదు మీరు చెప్పినంత మాత్రం గుడ్ అవుతుంది కాదు మెయిన్ పాయింట్ ఇది అండి మీరు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ చెప్పినంత మాత్రాన నా ఆఫ్టర్నూన్ గుడ్ అవ్వదు అలాంటప్పుడు సరే సార్ నాకు త్రీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి నేను ఖచ్చితంగా మూడు అడుగుతా నా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఒక మనిషి లేదంటే ఒక ఆర్జీవి చిన్నగా ఉన్నప్పుడు లేదంటే పాల బుగ్గలతో ఆర్జీ ఉన్నప్పుడు ఇంకొకరి బుగ్గలు కొరికినాడు అంటే నేను నమ్మను సార్ అలాంటిది మీరు ఈరోజు ఆర్జీవి వైల్డ్ ఆర్జీవిగా మారడానికి ఏదైనా బలమైన కారణం ఉందా ఐ మీన్ అవమానం కానీ లేదంటే మోసం కానీ లేదంటే ఏదైనా మోట కానీ ఉందా సార్ మీరు ఈరోజు ఈ విధంగా ఉండడానికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వైల్డ్ ఐ డోంట్ ఐ ఐ థింక్ యు ఆర్ వైల్డ్ సార్ we think okay, okay, you are wild uh, fair enough in a certain definition because i don't uh, i mean practice any kind of a discipline you can call me that kani ipudu identi evolving process it is not like nenu ippudu 
చిన్న చిన్నప్పుడు ఒక బేబీగా ఉన్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ మనం బ్లాంక్ మైండ్తో పుడతాం బ్లాంక్ మైండ్తో పుట్టిన తర్వాత మన మనకు ఎవ్రీ గ్రోత్ ఎక్కడి నుంచి మీరు చదివిన బుక్స్ అవ్వచ్చు మీరు కలిసిన వ్యక్తులు అవ్వచ్చు మీరు అబ్జర్వ్ చేసిన కొన్ని ఇది మీరు అనలైజ్ ఆర్ అబ్జార్బ్ చేసుకునే క్వశ్చన్స్ మొలాన యూ కీప్ చేంజింగ్ యాజ్ పర్ టైమ్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ఓకే సో ఆ వైల్డ్నెస్ అనేది అక్కడి నుంచి మనం మనం ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ లైక్ ఐన్ రాయండ్ రోడ్ ఏ బుక్ కాల్డ్ ద వర్చ్యూ ఆఫ్ సెల్ఫిష్నెస్ అండ్ యాంటీ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ దాంట్లో ఒక చాప్టర్లో షీ రోడ్ సంథింగ్ కాల్ కొంప్రాక్యోస్ వాళ్ళు ఒక ట్రైబ్ ఉండేవారు వాళ్ళు ఏంటంటే మనుషులు పుట్టగానే వాళ్ళని ఒక ఏమంటారు దాన్ని స్టంట్ చేసి వాళ్ళ గ్రోత్ ఫ్యాట్ షార్ట్ ఇలాంటివి చేసి సర్కస్లో పెట్టారు చూడటానికి ఇది మోడర్న్ డే కంప్రాక్షియోస్ ఏంటంటే సర్కస్లో పెట్టే వద్దు స్కూల్స్లో పెడతారు స్కూల్స్లో పెట్టి వాళ్ళ మైండ్స్ మొత్తం డిస్టార్డ్ చేసి దొబ్బేసి వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళు వాళ్ళని కాకుండా తయారు చేయటం అనేది మోడర్న్ డే కంప్రాక్షియోస్ యా బయట ఉన్న మైత్ ఏంటంటే సార్ ఆర్జీవీకి ఒకసారి హార్ట్ బ్రేక్ అయింది ఆ రోజు నుంచి వైల్డ్గా మారినాడు అనేది ఒక మైత్ ఉంది సార్ అది నిజమా కదా సార్ సి ఇప్పుడు హార్ట్ బ్రేక్ అనేది ఇస్ ఎ లిటిల్ డిఫికల్ట్ దెర్ దర్ టైమ్స్ ఐ లవ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లవ్ ఎప్పుడు వరకు చేశాను సెక్స్లో ఉన్న ఆనందం తెలిసి వరకు చేశా ఎప్పుడైతే సెక్స్ గుర్తించానో లవ్ వదిలేసా సార్ నా సార్ నా సెకండ్ క్వశ్చన్ సార్ ప్లీజ్ సార్ నాకు సెకండ్ క్వశ్చన్ సార్ నా సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఆర్జీవీకి ఏమి ఇష్టం ఆర్జీవీకి ఎక్కువ హ్యాపీనెస్ ఇచ్చేది ఆర్జీవీకి బాగా నచ్చింది ఏంటంటే అందరికీ తెలుసు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఉమ్మెని సెక్స్కి ఆల్టర్నేటివ్ ఏమన్నా ఉందా సార్ ఎందుకు నేను అడుగుతున్నానంటే ఇప్పుడు ఒక ఉమ్మెంతో ఉండాలంటే వీ కెన్ సాక్రిఫైస్ సంథింగ్ లేదంటే మనం ఎఫర్ట్ పెట్టాలి సాక్రిఫైస్ చేయాలి ఆర్ సంథింగ్ మనం స్పెండ్ చేయాలి సార్ ఈ ఈ ఈక్వల్ ప్రెషర్ని ఈక్వల్ హ్యాపీనెస్ని ఇచ్చే ఆల్టర్నేటివ్ ఏమన్నా ఉందా సార్ ఉమెన్కి సెక్స్కి ఆల్టర్నేటివ్ చావు what is wealth according to you what 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 is wealth according to you you see wealth is uh, is a means to an end ante meer meeku sanchil koddi dabbulu unnai kaani aa dabbulu tho meer oka oka maximum aanandam pondalekapothe aa wealth ki ardham ledhu you know so for example pedda pedda multi millionaires lakh lakh shal kotlu unna paristhamika vetralu ala undaru aalu chusi nenu viyam endukante final ga వాళ్ళకి చాలా మామూలుగా ఒక ఇర ఇరవై వేలు జీతం వచ్చిన అంత సింపుల్గా బతుకుతారు సో దాన్ని ఎలా మీరు ఎంప్లాయ్ చేస్తారన్న దాని మీద వెల్త్కి అర్థం ఉంటుంది మీ డబ్బులతో ఫ్యాంటాస్టిక్ మ్యూజిక్ సిస్టమ్ కొనుక్కోవచ్చు కానీ మ్యూజిక్ ఇన్ ఏ ప్యాషన్ మీకు లేకపోతే ఆ స్పీకర్ నెత్తి మీద తీసుకోవాలి వాట్ సిమ్యులేట్స్ యూ మోస్ట్ ఎంకరేజెస్ యూ మోస్ట్ నాకు ఏం సిమ్యులేట్ చేస్తుంది అని ఇప్పుడు అడిగితే ఇది ఎంత దూరం వచ్చాక ఇంకా వదిలేండి వదిలేండి సార్ మీరు ఏదైనా ఈవెంట్కి వెళ్ళినా కానీ ఫంక్షన్స్కి వెళ్ళినా కానీ హుడీ ఓ జాకెట్ సింపుల్ వేసుకొని వెళ్ళిపోతారు అంటే మీకు ఇష్టమా లేకపోతే కంఫర్టబుల్గా పోతారా సార్ నేను మామూలుగా అంటే ఏంటి నాకు అర్థం కాదు మళ్ళీ చెప్పండి మీరు ఏదైనా ఫంక్షన్ కానీ ఆడియో లాంచ్ కానీ ఎటుపోయినా కానీ హడావిడి కాకుండా ఏదో నిద్రలకి వెళ్ళినట్టు వచ్చేసి డైరెక్ట్ హుడీ వేసుకొని వచ్చేస్తారు ఇప్పుడు అలా ఉన్నాను నేను అంటే ఇప్పుడు నేను ఏదో మంచి షర్టు ఏదో హడావిడి కాకుండా సింపుల్గా అది నా అది నా చింపి జుట్టు మాలా నావచ్చు కానీ అది హాయ్ సార్ హాయ్ సార్ ఇండియాలో ఫ్రీడమ్ ఎంజాయ్ చేసిన ఫస్ట్ పర్సన్ లాస్ట్ పర్సన్ మీరే నా ఫీలింగ్ సార్ ఇంత ఫ్రీగా మీరు ఎలా ఉండగలుగుతున్నారు సార్ అంటే మీ 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 ఇండియాలో మీరు నాకు 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 నేను తప్ప మీరు ఒక్కరే ఉంటే మీరే లాస్ట్ పర్సన్ అంటే మీరు వరీలో ఉన్నప్పుడు మీరు ఫెయిల్యూర్లో ఉన్నప్పుడు సక్సెస్ కోసం మీరు వరీ కాలేదా మీరు దాని గురించి బాధపడలేదా నేను ఎలా థింక్ చేసేవారు సక్సెస్ నేను నేను అదే చెప్తున్నా ఇప్పుడు మనకి ఒక సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు సొల్యూషన్ గురించి ఆలోచిస్తాం ఆ సొల్యూషన్ అనేది మీకు ఆప్షన్స్ ఉండొచ్చు సొల్యూషన్ లేకపోవచ్చు సొల్యూషన్ లేదు అని గుర్తించడం కూడా సొల్యూషన్ అయ్యి అప్పుడు మీ హ్యాప్ టౌన్ వర్షం వస్తుంది మీరు వర్షంలో తడిసి వెళ్ళాలా కొంచెం వెయిట్ చేయాలా లేకపోతే ఏదన్నా రెయిన్ కోట్ వేసుకోవాలా ఇలాంటి ఆప్షన్ వర్షాన్ని ఏం చేయలేదు ఎందుకంటే వర్షం ఇస్ అ సిచ్యువేషన్ ఐ థింక్ మేజర్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ 
అంటే నా ఉద్దేశంలో మొత్తం సమాజానికి రివర్స్గా అన్ లైఫ్ అనేది అన్లర్నింగ్ ప్రాసెస్ లైఫ్ అనేది లర్నింగ్ ప్రాసెస్ కాదు అన్లర్నింగ్ ప్రాసెస్ అంటే నిజమైన లైఫ్ అంటే నా లైఫ్ అట్లీస్ట్ ఎందుకంటే మీరు పుట్టినప్పుడే మీకు ఇన్స్టింక్టివ్గా తెలుస్తుంది ఏది కరెక్ట్ ఏది మంచిది అని కానీ మీరు నమ్మేది మంచిది కాదు అని మన పేరెంట్స్ టీచర్స్ వీళ్ళందరూ కలిసి లెక్చర్లు ఇచ్చి ఇచ్చి మిమ్మల్ని ఒక బ్రెయిన్ వాష్ చేస్తారు ఆ బ్రెయిన్ వాష్ అవ్వకుండా నా పుట్టినప్పుడు తెలిసిందే కరెక్ట్ అని నేను ఫస్ట్ నుంచి నమ్మేవాడిని యా యూ టోల్ అన్నర్నింగ్ ఈజ్ అ మెయిన్ థింగ్ దెన్ మీరు మ్యారేజ్ అనే ఎక్స్పీరియన్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఆఫ్టర్ యువర్ గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీటింగ్ యువర్ గ్రాడ్యుయేషన్ అండ్ ఆఫ్టర్ హ్యావింగ్ యువర్ మ్యారేజ్ అండ్ ఆర్ యువర్ లైఫ్ నౌ యు ఆర్ సేయింగ్ దట్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ రాంగ్ నో వన్ షుడ్ ఎడ్యుకేట్ అండ్ యు ఆర్ సేయింగ్ నౌ ద మ్యారేజ్ షుడ్ నాట్ హ్యాపెన్ ఇన్ జ వై డింట్ యూ గెట్ మ్యారేజ్ అనే స్పాన్ చాలా పెద్దది యూ విల్ గెట్ ద మ్యారేజ్ ప్రపోజల్ అండ్ ఆల్ థింగ్ అండ్ యూ విల్ గెట్ అండ్ యూ ఆర్ ఇన్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఇన్ యువర్ ఎడ్యుకేషన్ యూ విల్ హ్యావ్ లాంగ్ స్పాన్ టు థింక్ అబౌట్ దట్ ఎడ్యుకేషన్ then why didn't you get uh, the knowledge at the time which you got which you got now are marriage cheskunan kadike kada telisindi lab tatta telustundi education chesam gaaru telisindi adu waste ani yeah now you are saying that uh, we should not do all these things yeah appudu maake ela knowledge vastaru antaru are nee nee opening mattho ee meeting lo opening opening lo cheppa ade meer students meeku bayiti kochaka telustadu real world lo ani cheppanu nenu naa kuda alage thiri ay jarigindi on behalf of all the girls i would like to ask a question to rajiv sir mm. uh, how how can you ask on behalf of all the girls and all andru meer sir yes sir yes mee gurinchi ani cheppandi malli andari tarapuna kadu mee tarapuna ide na answer chestha sure sir according to rgv sir yeah what is a beautiful woman or who is a beautiful woman beauty is in the eyes of the beholder ani oka idu undi so i don't think anybody will have na dishlo na kalla kanipichede andam yeah ante mee kalla ki andam anedi like oka particular description anedi undada sir nenu ammayi ki manchi hrudayam unte nenu care cheyanu na goddu manchi hrudayam yeah so ibi and so basically nenu inner beauty ni chodnu outer beauty ye chustha and uh, one more question uh, sir your all movies are uh, very epic and very different from uh, all the directors in uh, telugu industry w- uh, from where do you get that uh, ideology or that motivation to t- uh, direct such films and how do you how the uh, hero and heroines of your film uh, mold to your direction see that is uh, two points uh, first point lo because i'm a very voracious reader and i and i keep in touch with uh, the latest developments in the world and analyze past events that lo nunchi story ideas vastai and actors obviously will enact uh, based on the clarity in my mind of uh, designing their characters yeah sir my life lo failures ni ela ela handle chestaru sir అది అమ్మాయి కాదు అడుగుతున్న అబ్బాయిగా కాదు లైఫ్ లో ఫెయిల్యూర్స్ ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి అంటే పేరెంట్స్ పేరెంట్స్ ని గాని ఫ్రెండ్స్ తో గాని ఇష్టమైన వాళ్ళ నుంచి ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి ఓకే ఓకే ఐ విల్ జస్ట్ గివ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫెయిల్యూర్ అనే దానికి అర్థం ఏంటి మీరు అనుకున్న హోప్ చేసిన మీరు వర్క్ చేసిన టార్గెట్ కి రీచ్ అవ్వకపోవడం సో దట్స్ దెన్ వన్స్ యు స్టార్ట్ మీ మీరు ఒక ఆబ్జెక్టివ్ అనేది ఒక డెస్టినేషన్ అనుకున్నది అనుకోండి ఇక్కడ నుంచి ఐ వాంట్ వాక్ టెల్ కరీంనగర్ దట్ ఈస్ ఆబ్జెక్టివ్ ఈ దారిలో మీరు ఏదైనా మీకు పరిగెడితే ఆయుష్ పడిపోయారా లేకపోతే ఏదో కింద పరిగెడతా ఉంటే కింద పడ్డారా లేకపోతే కాళ్ళు నొప్పెట్టినా ఇలాంటి రకరకాల ఎలిమెంట్స్ మిమ్మల్ని స్టాప్ చేస్తే ఒక పర్టికులర్ టైంలో ఏదో వచ్చి మీరు ఇంక ముందుకు వెళ్ళకపోవచ్చు కానీ తర్వాత రెస్ట్ తీసుకుని మళ్ళీ వెళ్ళొచ్చు సో యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూ కీప్ ఆన్ స్ట్రైవింగ్ టు గెట్ ది అబ్జెక్టివ్ దర్ ఇస్ నో సచ్ థింగ్ యాజ్ ఫెయిల్యూర్ ఏ రోజు అయితే మీరు మానేసారు అబ్జెక్టివ్ పర్స్యూ చేయడానికి దట్ ఈస్ అ ఫెయిల్యూర్ అండ్ దట్ ఈస్ అ డిసిషన్ యూ టుక్ యా దట్స్ అ పాయింట్ సో ఓన్లీ యూ కెన్ ఫెయిల్ యువర్ సెల్ఫ్ నో వన్ కెన్ ఫెయిల్ యూ ఇది ఒక్కటన్నా కొంచెం మంచిగా చెప్పిన కొంచెం ఏమంటారు దాన్ని సెల్ఫ్ హెల్ప్ బుక్స్ ఉంటాయి కదా ఆ టైప్లో ఉంది ఆన్సర్ సార్ సొసైటీలో ఏదైనా ఒక ఇష్యూ జరుగుతూ ఉంటుంది హాట్ టాపిక్ ఉంటుంది ఒక సిక్స్ సెవెన్ డేస్ దాని చుట్టూ మొత్తం మీడియా మొత్తం తిరుగుతూ ఉంటుంది అది ఎంత నెగిటివ్ ఇష్యూ అయినా సరే మీరు ఒకసారి ఇన్వాల్వ్ అయిన తర్వాత దాన్ని సినారియో మొత్తం మార్చేస్తారు మార్చేసినాక వాళ్ళకి ఎట్లా ఉంటుంది అంటే అరే భయ్ ఆర్జీబీ ఎంటర్ అయ్యాడ్రా ఇతంత ఎందుకు రా భయ్ అని చెప్పి ఆ ఇష్యూని పాజిటివ్గా క్లోజ్ చేసుకోవాలని ట్రై చేస్తారు అంటే నాది ఏంటంటే మీకున్న స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి 
వాళ్ళకి లేనిది ఏంటి అంటే వాళ్ళు ఎందుకు పాజిటివ్ వేలు క్లోజ్ చేసుకోవాలనుకుంటారు ఇంకొకటి ఏంటంటే మీలాంటి ఇట్లా అరే నాకు వద్దు రాబోయ్ వీటితో నాకు ఇష్యూ వద్దని మీరు ఇట్లా క్లోజ్ చేసుకోవాలనుకున్న మీలాంటి పర్సన్ మీరు ఎప్పుడైనా ఎన్కౌంటర్ అయ్యారా శివుడు ఫస్ట్ క్వశ్చను వాళ్ళందరూ వేరే 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 బట్టలు వేసుకుంటారు నేనేమో బట్టలు ఇప్పేస్తా బట్టలు ఇప్పేసి మొత్తం చూపించేసిన తర్వాత మీరు ఇంకా కాన్స్పెసీ థీరీస్కి ఛాన్స్ లేదు కాన్స్పెసీ థీరీస్ అనేది ఇంకా ఉండవు సి నాలాంటి చోళ్ళు అంటే ఐ డోంట్ నో ద ఎగ్జాక్ట్ డెఫినేషన్ కాకపోతే ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఎవరైనా నాకు ఒక కౌంటర్ ఆర్గ్యుమెంటు కౌంటర్ లాజిక్ ఇచ్చారు అనుకోండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఐ ఐ యాక్సెప్ట్ దట్ యా అండ్ అట్లీస్ట్ మేబీ పర్సనల్ లైఫ్లో జరగ ఉండొచ్చు మీడియాలో ఎప్పుడు జరగలేదు బికాస్ ఎందుకంటే మీడియాలో బికాస్ వాళ్ళు చాలా నైంటీ నైన్ పర్సెంట్కి దే ఆల్వేస్ వాంట్ టు ప్లీజ్ ఎవ్రీబడి అండ్ ఐ డోంట్ కేర్ అబౌట్ ప్లీజింగ్ ఎనీబడి అందుకని నన్ను కౌంటర్ చేయడం కష్టం యా 